。一一五六年，由于上皇临死给崇德上皇下诏，使得后者因为叛乱的嫌疑而被没收了家产，被逼无奈之下呢，只好真的发动了叛乱。这是一场如同官员之战一样的两个势力在全国范围内的最终决战，这就是日本平安时代最重要的战争——保原之乱，也是和官员之战一样，开战之前胜负其实就已经基本明了了。后白河天皇一方的平清盛是平家，也是整个武家这一代的栋梁，源氏的栋梁源义朝也是支持后白河天皇，双方的储备兵力十分的悬殊，后白河天皇即使输了决战，也无非就是准备下一场决战而已。而崇德上皇呢，他是一次都不能输，那最终的胜负也并没有拖泥带水，崇德上皇一方很快就彻底战败了。崇德上皇被捕，并且被流放至战旗。藤原赖长呢，他是在逃亡中被弓箭射中，好歹算是战死了。源惟义则是被自己的儿子源义朝处决，平中正也是被自己的侄子平清盛所处决。保原之乱这是以军事结果解决了之前的朝廷政治纷争，后白河天皇成为了最高权力者。但是这也打开了潘多拉的魔盒，用军事手段解决政治问题就成为了一个可选项，平治之乱等等战乱也就理所当然的发生了。最重要的是呢，天皇的存废都被元平两家的战争给决定了，武家政权的时代是真的要来了。后白河天皇呢，他自然是不知道自己已经成为了将来七百年武家幕府政权诞生的契机。此时一言九鼎的他，果断的让位给二条天皇，开启了又一个拥有强大集权的院政时代。后白河上皇挑选了信息和尚帮他处理日常的政务。这位信息原名藤原通宪，由于在藤原家中地位较低，因而放弃了仕途，直接出家。后来他的妻子成为了后白河天皇的乳母，这层关系使得他一跃成为了后白河天皇的亲近顾问。那信息负责的工作范围是非常广泛，从庄园的整理、官员的选拔到治安维持等等，都由他来运营。信息的这些工作现在需要武力支持。于是他就接近在保原之乱中大放异彩，作为北面武士，而且拥有强大武装力量的平清盛。平清盛在武力支持信息的同时呢，还控制住了濑户内海的重要贸易节点波磨和对外贸易的门户太宰府，经济实力大增。这些事情就引起了藤原信赖的不满。藤原信赖是一位被后白和天皇宠爱的高级官僚。不过他对于地位低下的信息被偏爱这一点很是鄙夷。既然信息接近了平家，那藤原信赖就选择接近源家以对抗。他得到了因为平氏单独发展而不满的源义朝的支持。他们两人找了个平清盛离开京都的时机，发动了兵变，试图绑架上皇和天皇达成政变，视为平治之乱。在皇宫中的信息虽说是逃出了，但是无法逃出搜捕网络，最终自杀。得知事件的平清盛很快就返回了京都，他派出使士，成功的救出了后白河上皇和二条天皇。作为一世平氏的平清盛，返回京都时还带上了一世和一和的平家军队。最后，藤原信赖和源义朝还是战败了。结果呢，是藤原信赖被斩首，源义朝战死，其子源赖朝被流放到了伊豆。通常来说呢，叛乱者的家族都会被灭族以防其复仇。但是平清盛的母亲说，她看源赖朝很像自己另一个已死的儿子。希望留他一命，于是平清盛只是流放了他。这个时候他一定没想到，这波放虎归山，最终导致了平家的灭亡。依靠平治之乱中的威名，平清盛是坐稳了平氏大家长的位置，还成为了无可争辩的武家领袖，开启了平家政权。他统领西日本的武士，任命武士中的能干人物为地头，负责管理庄园和治安。此外呢，他还整修了港口，确保了贸易船只的安全，这大大增加了宋朝商人到日本行商的数量。两国贸易进入了空前的繁荣期，与宋朝的贸易和寄进地西庄园的收入支撑着平清盛维持强大的财政实力。但话虽如此，要让人们接受新的规则，还是非一朝一夕之事。平清盛又回头沿用藤原氏社官政治的方式取代院政体制，他将女儿嫁给了高仓天皇，并且扶植了两人的儿子为安德天皇，成为了朝廷公卿认可的实际权力者。后来还就任了太政大臣。然而平清盛终究还是根基薄弱，不像藤原氏一样能服众。平家以外的武士和贵族渐渐开始对平清盛的政权产生了不满。在这种背景下呢，一一八零年，朝廷强行推进福原迁都，武士和贵族的不满随之爆发。已经出家的后白河法皇见状也改变了舵向，他示意皇子以人王联合源赖政起兵反抗朝廷。虽说战争的结果是平家军队以压倒性的兵力获胜。但是随后呢，后白河法皇继续号召各地武士，发动以推翻平家复兴源氏的起义。各地武家纷纷响应，朝廷军疲于平叛，战火烧遍了整个日本。
。日本历史上的地狱难度时期——志成寿永之乱就此开始。在这些地方起义中呢，被流放到伊豆的源赖朝和信浓的木真一众二人崭露头角，成为了支撑源氏族人继续作战的英雄。在这场战争中，新田、北条、足利、田山、细川、金川这些家族越发的显眼，他们将要塑造日本将来数百年的历史。原来朝虽然得到了北条氏支持骑兵，但是在石桥山之战中大败于平氏。在这生死之时，委员景石等人发兵支援原来朝，这才扭转了颓势。原来朝成功立足之后呢，他的名声在关东传开。反对平家的武士们纷纷来此聚集，在前九年之役和后三年之役中所建立的源氏与东国武士们的深刻羁绊，在此刻发挥出了威力。源赖朝所在的相模国镰仓几乎成为了关东幕府，武士们都准备向平家复仇。平清盛这边呢，则是派遣孙子平为胜领军进攻镰仓。然而战役开始时，源赖朝的势力已经迅速发展到了超过十万武士，双方在富士川交战，源氏军队轻松地击溃了朝廷军。据说呢，在富士川之战中，平家军队因为野武士们一边倒的支持源氏，又遭遇了远超预期的强大敌军，士气十分的低落，并没有发生显著的战斗，很多武将便带队撤离了。也有说法是，平家军队发现有源氏的军队打算绕后奇袭他们，而变得风声鹤唳，草木皆兵，于是未战先逃。本来呢，源赖朝打算攻入京都夺取了政权，但是经过一系列的战斗之后，关东武士们不希望看到家园凋敝。请求先维护关东的治安和稳定。于是呢，源赖朝暂时退出了前线，专注于关东的治理，转而派遣他的两个弟弟源范奈和源义经主持前线的战斗。曾在澳洲藤原氏寄居的源义经，后来发挥了惊人的战争才能，被源平双方认为是当世名将。一一八一年一月，支持平清盛的高仓上皇去世，后白和法皇复位主持院政。据说此时后白和法皇已经后悔发动源氏的叛乱了。转而支持平清盛，然而同年二月，平清盛就去世了，留下遗言说：“我不需要葬礼，但是要记得以后要将元赖朝的脑袋摆在我的墓前。”同时失去了两个领袖的平家朝廷，于是开始了连战连败。好在平家底蕴深厚，还能勉强支撑，直到四月，在长良川击败了元赖朝的叔父，才勉强重新稳定了局势。借着长良川之战的余威，平家再次派军出征，先镇压了西日本的叛乱，又转头镇压北路，希望以此来确保京都的物资供给。然而，在这一一八一年，日本先是春夏发生了旱灾，秋天近畿和东海地区又遭遇了强台风，这一年却也是元平战争的一个小高峰。描绘元平战争的小说中，很多描绘此时的日本，饥馑连片，饿殍遍野，人饥相食。镇压北路的平氏军队遭遇到了木真一众的强力抵抗，双方僵持不下。而后呢，平家组织了十万大军讨伐木真一众，以平为胜为大将。一一八三年，平家与木真一众的决战，距离加罗峡谷之战爆发。面对十万大军，木真一众派遣一支军队进入盐山，自己则是带着主力部队进入了南山，乘机发动了突袭。利用对平家军队形成了包围之势，逐渐将平家军引向了距离加罗峡谷，再放出火牛冲击平家军阵。前有悬崖，后有追兵的平家军队几乎是全军覆没。此战使得元平战争的实力天平彻底倒向了源氏一方。之前呢，虽说平家并不能同时对付源赖朝和木真义重，但是源氏这两兄弟之间关系也是很恶劣。即使平家十万大军讨伐木真一众，源赖朝也并没有支援的意思。事实上呢，两家从上一代开始就是战场上的敌对关系。木真一众的父亲也正是被源赖朝的哥哥源义平所杀，而源赖朝一侧则是认为他们作为源氏嫡系正统，绝不能原谅木真家的叛乱行为。因此呢，平家源赖朝和木真一众之间形成了互相敌对的关系。回到战事上，平家失去了十万主力部队，已经无力再战了。木真一众就一路攻入了京都。平家带着安德天皇和天皇家族的三神器向西逃亡。然而木真军赢得过于突然了，没有做好接收政权的准备。木真军到达之后，是加剧了京都的粮食短缺，士兵在城中抢劫和盗窃的事情也频发，很快就失去了京都居民的支持。之后呢？由于木真一众行废立天皇之事，支持后鸟羽天皇登基，遭到了所有势力的反对。木真一众的社会信誉扫地之后，支持源赖朝重组朝廷的声音越来越大。一一八三年十月，平家军队与木真一众军在背中对峙，当日发生日环食，木真军在突然的黑暗中大败，视为水岛之战。一般认为，平家是利用了阴阳师掌握了立法，因此调整战略，挑选了这个时机作战。
，而不争议众军则是因为此战中的天地异象。从此彻底失去了士气。水岛之战之后呢？后白河法皇知道木正义重已经无力回天了，于是转而支持镰仓的源赖朝。之前为了讨伐平家而默契停战的源氏两大势力彻底撕破了脸皮。此时木正义重在水岛之战中元气大伤，士兵们接连叛逃，而源赖朝这边则是在源义经的助力之下，战力越发的强盛。自然，双方很快分出了胜负。木正义重本人在宇治川之战中箭身死，源赖朝成为了源氏共主，平家则是在水岛之战后，乘着源氏内战，成功控制了中国、四国和九州北部，并且反攻源氏到了涉军幅员一带。虽然京都朝廷中呢是出现了不如与平家和解的声音，不过源氏内战结束之后，再次发动了决战，派出源义经以夺回天皇三神器为名西征。一一八四年，源义经和源范奈分别率领一路军队发起总攻。从第一轮试探交锋开始，源义经的军队便势如破竹。之后，在伊之谷之战中，源义经兵行奇招，出乎预料的带领仅仅七十人骑兵，沿悬崖俯冲奇袭平家，一举击溃了平氏军队的士气，成就了日本历史上最著名的战役之一。而后呢，平家退至乌岛，接受了日送贸易时积攒下来的水军，依靠濑户内海天堑一时抵挡住了源氏的军队。源范奈率领三万兵力继续追击，平家进一步退至本州岛末端。但是在平家最后的名将平之胜和平教经的阻击之下，无法打开突破口，也未能渡过到九州。那么源范奈受挫之后，再次邀请源义经出手，于是义经联合射金雄野水军，兵行奇招，不可思议的在暴风雨天气时，率领少数精锐从海上奇袭平家。虽说由于寡不敌众，最终未能取得战果，但是这进一步打击了平家的士气。源义经于是转而等待主力集结，之后大军推进，逼迫平家从四国撤退至雁岛。这段时间，源范奈也成功镇压了九州，平家已经无路可退了。一一八五年，源平战争迎来的最后一战——潭之浦之战，平家军在关门海峡与源氏军队对峙。虽然是水战呢，源义经依然是标志性的轻率先锋发起了冲锋。源范奈则是从九州丰前出阵，堵截平家军的退路。战役中，虽然平家水军一度取得了大优势，但是源义经再次兵行奇招，在朝西方向对源氏最不利的时候，以箭雨掩护发起了冲锋。平家士兵不能立足，纷纷跳海。平氏的辉煌至此彻底结束。穷途末路的二位尼抱着六岁的安德天皇和天皇家三神去跳海，后来八尺镜和八尺琼勾玉被找到了，草剃剑则是至今消失在海中。最终是东国武士化的贵族们击败了西国贵族化的武士们，至此以贵族社会和国风文化为标志的平安时代终结。当然，我们的故事还没有结束，喜欢这样的内容，别忘了点赞关注哟、啊，我们下期再见。